கிறிஸ்துக்குள் மிகவும் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் இனிவரும் சதா காலங்களிலும் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருப்பதாக இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மிகவும் சுகபத்திரமாக பாதுகாப்பாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நாளிலும் பனைமரம் என்று சொல்லுகிறதான தலைப்பிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம் பனைமரம் எதற்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பனைமரத்தை போல நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டோடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதற்கு ஆதாரமாக எடுத்துக்கொண்ட வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி இரண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய பனிரெண்டாவது வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி இரண்டு பனிரெண்டு நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனின் கேதுருவை போல வளருவான் நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதுருவை போல வளருவான் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது நீதிமானை குறித்து சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பனைமரம் என்று சொல்லுவது நம்முடைய தேசங்களில் நாம் பார்ப்பது போல அந்த பனைமரத்தை பற்றி குறிப்பிடவில்லை இஸ்ரவேலில் காணப்பட்டதான ஈச்சை மரம் என்று சொல்லுகிறதான பேரீச்சை மரத்தை தான் இங்கு பனைமரம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த பனைமரங்கள் எல்லாம் பல்மேரா என்று சொல்லுகிறதான தாவரவியல் குடும்பத்தை சார்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது இஸ்ரவேலில் உள்ள எல்லா பட்டணங்களிலும் மிகவும் பிரதானமான ஒரு பட்டணம் காணப்பட்டது அந்த பட்டணத்தின் பெயர் என்னவென்று சொன்னால் எரிகோ அந்த பட்டணத்தை பேரிச்சை மரங்கள் அதிகமாக இருந்ததினாலே பேரிச்சை மரங்களின் பட்டணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உபாகமும் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் அதனுடைய மூன்றாவது வசனத்திலும் இரண்டு நாளாகமும் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலும் எரிகோ பேரிச்சை மரங்களின் பட்டணம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படியானால் அங்கு அதிகமாக பேரிச்சை மரங்கள் காணப்பட்டன இயேசுவின் காலம் முதல் இந்த நாள் வரையிலும் எரிகோ பட்டணம் முழுவதும் பேரீச்சை மரங்களால் பேரீச்சை என்று சொல்லப்படுகிற பனை மரங்களால் நிறைந்துள்ளதாக வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நாம் எரிகோ பட்டணத்தை சொல்லும் பொழுது ஒரு சம்பவ ஞாபகத்திற்கு வரும் அங்கே குள்ள மனிதனான சகேவ் என்று ஒருவன் வாழ்ந்து வருகிறான் அவன் மிகவும் அநியாயக்காரனாய் பாவியாய் இருந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது அவன் ஒரு நாள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த நகரத்திலே கடந்து வரும் பொழுது அந்த வீதியிலே வரும் பொழுது எப்படியாவது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது பேரிச்சை மரங்கள் நிறைந்ததான அந்த எரிகோ பட்டணத்திலே எத்தனையோ பேரிச்சை மரங்கள் இருந்த பொழுதிலும் அவன் ஏன் பனைமரத்தில் ஏறாதபடி அந்த பேரிச்சை என்கிறதான பனைமரத்தில் ஏறாதபடி அவன் ஏன் காட்டத்தி மரத்தில் ஏறினான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது பனைமரம் என்பது நீதிக்கு அடையாளமாக சொல்லப்படுகிறது நீதியை காட்டுகிற ஒரு மரமாக இந்த பனைமரம் சொல்லப்படுகிறது காட்டத்தி மரம் என்று சொல்லும் பொழுது யூதர்களுக்கு பாவத்திலிருந்து அவர்கள் மீளுவதற்கு ஒரு அடையாளமாக மீள கட்டுதல் என்ற அர்த்தத்தோடு அது காணப்படுகிறது காட்டத்தி மரம் மீள கட்டுதல் என்ற சொல்லுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அதாவது சீரமைப்பு புதுப்பிக்கர் படுதல் அதாவது தேவையில்லாமல் பயன்படுத்த முடியாது என்று நான் வைத்திருக்கிற ஒரு பொருளை மறுபடியுமாக புதுப்பிக்கிறது தான் காட்டத்தி மரத்திற்கு அடையாளமான ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் இதே ரெஸ்டோரேஷன் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படியாக பனை மரத்தை குறித்து நாம் பார்க்க முடியும் பனை மரம் நீதியை காட்டுகிற ஒரு மரமாக அந்த நாட்களிலும் இந்த நாள் வரையிலும் அது வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அன்பானவர்களே நம் இந்தியாவிலே பல கிராமங்களில் நாம் பார்க்கும் பொழுது இரண்டு தரப்புகளை சந்தித்து அவருடைய வழக்குகளை நியாயம் விசாரித்து பஞ்சாயத்து வழங்குவதற்காக ஆலமரத்தின் அடியிலே உட்கார்ந்து நீதி செய்வார்கள் என்று நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த இஸ்ரவேல் நாட்டிலே பனை மரத்தின் அடியிலிருந்து தான் நியாயாதிபதிகள் நியாயம் தீர்த்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நியாயம் தீர்க்கும் ஒரு மரமாக இந்த நீதிமான் பனையை போல செழித்து வளருவான் என்று சொல்லுகிறதான பனை மரம் காணப்பட்டது நியாயாதிபதிகள் நான்காம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது தெபோரால் என்னும் பெண் தீர்க்க தரிசி பேரீச்சை மரத்தின் நிழலிலிருந்து இஸ்ரவேலர் எல்லாருக்கும் நியாயம் விசாரித்து வந்தாள் என்று சொல்லப்படுகிறது அவள் எந்த மரத்தின் அடியிலிருந்து நியாயம் விசாரித்தாலோ அந்த பேரீச்சை மரத்துக்கு தெபோராலின் மரம் என்று நியாயாதிபதிகள் நான்கு ஐந்திலே சொல்லப்படுகிறது இந்த தெபோரால் என்று சொல்லுகிறவள் மிகவும் புத்திசாலியான ஒரு அறிவுள்ள ஒரு நியாயாதிபதியாய் ஒரு பெண் தீர்க்கதரிசியாய் காணப்பட்டவள் 
தமிழிலே எவ்வளவு இலக்கியங்கள் வந்தாலும் எப்படி திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் அதிகமாக பேசப்படுகிறதோ அதுபோல தான் எப்ரேய மொழியிலே எத்தனை இலக்கியங்கள் வந்தாலும் நியாயாதிபதி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இந்த தொபோரால் பாடின பாடல் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக தலை சிறந்ததாக இஸ்ரவெளியிலே இந்த நாள் அளவும் கருதப்பட்டு வருகிறது மிகவும் ஒரு படித்த ஒரு நியாயாதிபதி தன் வீட்டின் அருகே இருந்த பேரீச்சிய மரத்தின் அடியிலிருந்து தான் அவள் இஸ்ரவேலுக்கு நியாயம் விசாரித்தாள் என்று சொல்லி காணப்படுகிறது அப்படியானால் பனை மரம் நீதியை குறிக்கிறதாக நீதியை வழங்குகிறதான ஒரு நல்ல ஒரு மரமாக வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறது அன்பானவர்களே நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அப்படியானால் அவன் எப்படி செழித்திருப்பான் என்று சொல்லி நான்கு காரியங்களை இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் முதலாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது நீதிமான் பனையை போல செழித்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருப்பான் என்றால் முதலாவது சட்டத்திற்கு உட்பட்டவனாக இருப்பான் சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டவனாக இருப்பான் தேவ மனிதனுக்கு செழிப்பு எங்கிருந்து வருகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் பொழுது அது சட்டத்திலிருந்து வருகிறது நாம் நீதி சம்பந்தப்பட்டவர்களாக கருதப்படுகிறோம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் ஒரு வழக்கறிஞரை போல ஒரு சட்ட தரணிகளை போல நாம் செயல்படுகிறோம் சட்ட புஸ்தகம் என்று சொன்னால் வேதாகமத்தை சொல்லுகிறார்கள் வேதாகமத்தின் இன்னொரு பெயர் தான் நியாய பிரமாண புஸ்தகம் இந்த சட்ட புஸ்தகத்தை வைத்திருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் சட்ட புஸ்தகத்தை நாம் கையிலே வைத்து படித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் சட்ட தரணிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படியானால் நீதிபதியாக நம்முடைய தேவாதி தேவனும் எதிர்தரப்பு வக்கீலாக பிசாசானவனும் செயல்படுகிறார் பிசாஸ் என்று சொல்லும் பொழுது கிரேக்க பதத்திலே டியாபலஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த டியாபலஸ் என்ற கிரேக்க சொல்லில் இருந்துதான் டெவில் என்கிறதான ஆங்கில வார்த்தை பிறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது டியாபலஸ் என்று சொல்லும் பொழுது குற்றம் சாட்டுகிறவன் என்று அதற்கு பொருள் அப்படியானால் பிதாவினிடத்தில் நம்மை குறித்து ஓயாமல் குற்றம் சாட்டுகிறவனாக இந்த பிசாசானவன் காணப்படுகிறான் நாமும் கூட அவன் சாட்டுகிற குற்றத்திற்கு பதிலாக பிதாவினிடத்திலே நாம் வழக்காடுகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் எப்படி என்று சொன்னால் நாம் ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு முறையும் நாம் ஒரு நல்ல வழக்கறிஞர்களாக தேவனிடம் வழக்காடப் போகிறோம் என்பானவர்களே அப்படி நாம் பிதாவினிடத்திலே வழக்காட வேண்டும் என்று சொன்னால் சட்ட புஸ்தகத்தில் உள்ள அனைத்து காரியங்களையும் நன்கு கற்று தேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நாம் சட்ட புஸ்தகம் ஆகிய வேதாகமத்தில் உள்ள அனைத்து காரியங்களையும் கற்று தேர்ந்தவர்களாக இருந்தால் மாத்திரமே எதிர்தரப்பு வக்கீலான பிசாசானவன் நம நமக்கு எதிராக வாதாடும் பொழுது நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே வாதாடி வெற்றி பெற முடியும் நாம் சட்ட புஸ்தகத்தை மிகவும் தெளிவாக படிக்காதபடி நாம் வாதாட சென்றோம் என்று சொன்னால் பிசாசானவன் நமக்கு அப்ஜெக்ஷன் என்று சொல்லி நம்முடைய வாயை அடைத்து போடுவார் ஏனென்று சொன்னால் நம்மை விட அதிகமாக வசனங்களை கற்று அறிந்தவன் தான் இந்த பிசாசு ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்பட்ட நாளிலும் கூட நீர் மலையிலிருந்து தாழ குதியும் தூதர்கள் கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி வேதத்தில் உள்ள வசனத்தை ஆண்டவரிடத்திலே பேசினவன் பிசாசு அப்படியானால் அவன் வேதத்தில் உள்ள அனைத்து காரியங்களையும் அறிந்திருக்கிறான் அப்படி அவன் அறிந்திருக்கும் பொழுது அவனை எதிர்த்து வாதாடுகிற நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த சட்ட புஸ்தகம் ஆகிய வேதாகமத்தில் இருக்கிற அனைத்து ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளையும் கற்று தேர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே அப்படி க சட்ட புஸ்தகத்தை மிகவும் தெளிவாக கற்று அறிந்தவன் மட்டுமே ஒரு நீதிமானை போல செழித்திருக்க முடியும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எடுத்துக்காட்டாக நாம் பார்க்கும் பொழுது சட்ட புஸ்தகத்திலே உள்ள சட்டங்களை அறியாத ஒரு நபரை நாம் வழக்கறிஞராக நாம் அங்கீகரிக்கவே மாட்டோம் நாம் ஒரு வழக்கினை கொண்டு ஒரு வழக்கறிஞரை பார்க்க செல்லும் பொழுது நம்முடைய வழக்குகளை விசாரித்து விட்டு இது சட்ட புஸ்தகத்திலே இதை குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இரண்டு நாட்கள் அவகாசம் கொடுங்கள் நான் பார்த்து சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னாரானால் அந்த வழக்கறிஞரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைப்பீர்கள் அப்படியே ஒருவேளை அந்த நாளிலே நாம் கடந்து வந்துவிட்டு மறுபடியுமாக இரண்டு நாட்கள் கழித்து செல்லும் பொழுதும் அவர் அதே பதிலை சொன்னாரானால் இவரெல்லாம் ஒரு வழக்கறிஞரா என்று சொல்லிக்கொண்டு இவருக்கு சட்டங்கள் தெரியவில்லை என்று சொல்லி நாம் சொல்லிவிட்டு இன்னொரு வழக்கறிஞரை நாம் தேடி செல்வோம் அன்பானவர்களே அப்படிதான் இந்த நாளிலும் சட்ட புஸ்தகத்தில் உள்ள வேத வசனங்களை நாம் தெரியாதவர்களை வழக்காட சென்றோம் என்று சொன்னால் பிசாசானவன் அவன் நம் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுதே அப்ஜெக்ஷன் சொல்லி நம்முடைய வாய் அடைத்து போடுவான் நாம் சட்ட திட்டங்களாகிய வேத வசனங்களை மிகவும் கற்று தேர்ந்தவர்களாக இருந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே நாம் வாதாட சென்றோமானால் பிசாசானவன் குறுக்கு என்ன சொன்னாலும் 
அப்ஜெக்ஷன் ஓவர் ரூல் என்று சொல்லி நீதிபதியாகி நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பிதா சாத்தானுடைய வாயை அடைத்து விட்டு நம்முடைய காரியங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாயிருப்பார் அன்பானவர்களே அதனால் நீதிமான் பனையைப் போல செழித்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் சட்டத்திற்கு உட்பட்டவனாயிருப்பான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய கரங்களிலே தந்த வேதக புஸ்தகமாகிய நியாய பிரமாண புஸ்தகமாகிய அந்த இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயத்தை மிகவும் கற்று தேர்ந்தவனாயிருப்பான் அதனால் தான் நீதிமான் பனையை போல செழிப்பான் என்று சொல்லப்படுகிறது கிறிஸ்தவம் என்று சொல்லும் பொழுது நீ பனையோடு ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஒரு கிறிஸ்தவ மனிதனுக்கு செழிப்பு தேவ மனிதனுக்கு செழிப்பு அது எங்கிருந்து வருகிறது என்று சொன்னால் நீதியிலிருந்து வருகிறது என்று சொல்லி நான் பார்க்க முடிகிறது அன்பானவர்களே இரண்டாவதாக நான் பார்க்கும் பொழுது ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாவிதின் மகனான சாலமோன் கட்டின எருசலேம் தேவாலயத்தின் சுவர்களிலே பேரீச்சை மரத்தின் சித்திர வேலைகள் மிகவும் அழகாக காணப்பட்டது என்று சொல்லி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாட்களிலே நம்மையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் எப்படி சாலமன் கட்டின ஆலயத்தின் சுவர்களிலே பேரீச்சை மரங்களின் சித்திர வேலைகள் பார்க்க பார்ப்பதற்கு மிகவும் அலங்காரமாக இருந்ததோ எப்படி அவை சபையில் அலங்காரமாக இருந்ததோ அப்படியே நாமும் தேவனுடைய சபையில் அலங்காரமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அப்படியானால் நீதிமான் பனையை போல செழித்திருப்பான் என்றால் இரண்டாவது எப்படி இருப்பான் என்று சொன்னால் தேவனுடைய சபையில் அலங்காரமாக இருப்பார் நாம் ஆண்டருடைய சபையில் அழகாக காணப்பட வேண்டும் அப்படியானால் முகம் மலர்ந்தவர்களாய் மற்றவர்கள் நம்மை பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரசன்னம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறதே ஒவ்வொரு ஜனங்களும் கண்டுகொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டருடைய சமூகத்திலிருந்து நாம் பெற்றிருந்தாலும் சில நேரங்களில் மிகவும் துக்க முகத்தோடு நாம் காணப்படுகிறோம் ஆண்டவர் செய்த நன்றிகளை மறந்தவர்களாக ஒரு துரோகிகளைப் போல நாம் காணப்படுகிறோம் ஹார்லே லூயா அப்படி நாம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் எப்பொழுது மன மகிழ்ச்சியோடு முகம் மலர்ந்து காணப்பட வேண்டும் அப்படிதான் நீதிமான் பனையைப் போல செழித்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் தேவாலயத்திலே அலங்காரமாக இருப்பவனாக இருப்பான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பேரீச்சை மரங்களை பார்க்கும் பொழுது அதாவது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற பனை மரமாகிய பேரீட்சை மரத்தை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது இஸ்ரேல் தேசத்திலே அறுபத்தி நான்கு வகை பேரீட்சை மரங்கள் இருப்பதாக சரித்திரம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொரு விதமான பேரீச்சை மரங்களும் வேறுபட்ட விதத்தில் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு குலைகளிலும் நூற்றுக்கணக்கான பழங்கள் இருக்கிறது அப்படியான பழங்கள் இருக்கும் பொழுது தூரத்திலே அந்த மரம் காணப்பட்டாலும் அதிலே இருக்கிற அந்த பேரிச்சம் பழம் அது பழுத்த அந்த நாட்களிலே பழமாக காணப்படுகிற அந்த நாட்களிலே பார்ப்பதற்கு மிகவும் பிரகாசமாக இருக்குமா ஒரு லைட் ஆன் பண்ணால் எவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்குமோ தூரத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு பிரகாசமாக இருக்குமா அன்பானவர்களே அப்படிதான் தேவனுடைய ஆலயத்திலே காணப்படுகிற நாம் நம்மை மற்றவர்கள் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிரகாசமாய் ஒரு அலங்காரமாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் ஆண்டவருடைய வசனத்தோடு கூட நாம் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறதான ஆறுதல் மற்றவர்களுடைய காயங்களை ஆற்றுகிறதாய் காணப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற எந்த ஒரு வார்த்தைகளும் மற்றவர்களை காயப்படுத்துகிறது போல் இல்லாதபடிக்கு நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பனையை போல செழித்து வளர்கிற நீதிமான் அவன் இப்படிதான் காணப்படுவான் தேவனுடைய சபையிலே அலங்காரமாயிருப்பான் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது யோவான் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலும் வெளிப்படுத்தல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஓசன்னா என்று குருத்தோலையை பிடித்து ஆண்டவரை ஆராதித்தார்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் ஏழு ஒன்பதிலும் அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறது பரலோகத்திலும் குருத்தோலை பிடித்து ஆராதிக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அப்படியானால் பனைமரத்திற்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு நீதிமான் அவனுடைய சரீரத்திலே காணப்படுகிறதான குருத்தோல என்கிறதான தன் கரங்களை அசைத்து அவன் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறவனாயிருப்பான் மூன்றாவது நாம் பார்க்கும் பொழுது சரீரத்தினாலும் ஆண்டவரை ஆராதிப்பான் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நம்முடைய கரங்களை தட்டி அவரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் தேவன் இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறவராயிருந்தாலும் அவர் நம்முடைய சரீரத்தையும் ஆராய்ந்து அறிகிறவராயிருக்கிறார் அன்பானவர்களே பரலோகத்திலும் இந்த பூலோகத்திலும் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்கள் குருத்தோலை பிடித்து ஆராதித்தார்கள் என்று சொன்னால் நம்முடைய சரீரத்தை ஆண்டவருக்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் 
வேதம் சொல்லுகிறது பத்து நரம்பு வீணையோடு ஆண்டவரை துதியுங்கள் என்று சொல்லி எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் சப்போர்ட்டும் இல்லாதபடி எந்த ஒரு கரண்டும் தேவைப்படாதபடி இலவசமாக நம்முடைய பத்து நரம்புகளை கொண்ட பத்து விரல்கள் கொண்ட நம்முடைய கரங்களை அடித்து கர ஓசையோடு நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும் கரங்களை அசைத்து கரங்களை உயர்த்தி அவரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பேரோசை உள்ள கை தாளங்களோடு அவரை துதியுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்படியானால் நம்முடைய சரீரத்தினாலும் ஆண்டவரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் இருதயத்திலேயும் மனதிலே வைத்து நாம் ஆராதிப்பது மாத்திரமல்ல நம் வாகினாலே அவரை துதிக்கிறது மாத்திரமல்ல நம்முடைய சரீரத்தையும் ஆண்டவருக்காக நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பனையை போல செழித்து வளர்கிற நீதிமான் அவன் சரீரத்தினாலும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறவனாய் இருப்பான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது நான்காவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த பனையை போல செழித்திருக்கிற நீதிமான் அவன் எப்படி இருப்பான் என்று சொன்னால் ஒரே இடத்திலே நிலைத்திருப்பான் பனை மரத்திலும் மற்ற மரங்களைப் போல ஆணி வேர் உண்டு ஆணி வேர் இருந்தால் மாத்திரமே ஒரே இடத்திலே ஒரு மரம் மிகவும் பலமாக நாட்டப்பட்டிருக்க முடியும் அப்படியானால் ஒரே இடத்திலே ஆணி வேர் பதிந்திருந்தால் மாத்திரமே அந்த பனை மரம் செழிப்பானதாய் வளரும் அது எந்த மரமாக இருந்தாலும் அதனுடைய ஆணி வேர் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக நிலத்துக்குள்ளே சென்றிருக்கிறதோ அதை பொறுத்துதான் அதனுடைய பலம் இருக்கும் அன்பானவர்களே அதே போலதான் ஒரே சபையிலே விசுவாசம் என்னும் ஆணி வேரில் உறுதியாயிருந்து ஒரே இடத்திலே நாம் நாட்டப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே நாம் அவருக்கென்று வாழ முடியும் அவருக்கென்று கனி கொடுக்க முடியும் ஒரு குரங்கினை போல ஒரு மரத்தை விட்டு இன்னொரு மரத்திற்கு தாவி செல்லுகிற ஒரு குரங்கை போல நாம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஒரே இடத்திலே நாட்டப்பட்டவர்களாய் ஒரே சபையிலே உள்ள விசுவாசிகளாய் ஆணி வேராகிய விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் விசுவாச கொண்டு கிருபையினால் இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த விசுவாசத்தை ஆணிவீராக கொண்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஒரே சபையிலே நான் நாட்டப்பட்டவர்களாக இருக்கும் பொழுது நாம் நீதிமான் பனையைப் போல செழித்திருப்பது போல நாம் செழித்திருக்க முடியும் அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான் பனையைப் போல செழிப்பான் என்று அவன் எப்படியெல்லாம் செழித்திருப்பானாம் முதலாவது நீதிக்கு உட்பட்டவனாய் இருப்பான் அதாவது சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்டவனாய் இருப்பான் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் தேவனுடைய சபையில் அலங்காரமாக இருப்பான் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது சரீரத்தினாலும் ஆண்டவரை அவன் ஆராதிப்பான் நான்காவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரே இடத்தில் நிலைத்திருப்பான் ஆம் என கண்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்திலே விரும்புவதும் அதுதான் அவருடைய சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டவர்களாய் அவருடைய நியாய பிரமாணத்தை கற்று தேர்ந்தவர்களாய் அவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை படித்து அதன்படி நடக்கிற ஒரு பிள்ளைகளாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் அவருடைய சபையிலே நாம் அலங்காரமாக இருக்க வேண்டும் நம்மை பார்க்கிறவர்கள் நம்மிலே அவரை தரிசிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் மற்றவருடைய காயத்தை ஆற்ற வேண்டும் நம்முடைய சரீரத்தினாலே அவரை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் ஒரே இடத்தில் நிலைத்திருக்கிறவராய் இருந்து அவருக்காக நாம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் இந்த நாளிலும் கூட இந்த பனை மரத்தை போல அது எப்படி ஒரே இடத்திலே ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறதோ எப்படி தன்னுடைய குறுத்தோலையை ஆண்டவரை ஆராதிக்க பயன்படுத்துகிறதோ எப்படி தேவனுடைய சபையின் சுவரிலே அலங்காரமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ எப்படி சட்ட புஸ்தகமாக அதாவது ஒரு நீதிக்குட்பட்டதாய் அது விளங்கப்படுகிறதோ அதுபோல நாம் இந்த நாட்களிலே நீதி உள்ளவர்களாய் ஆண்டவர் விற்கு பிரியமாய் நாம் வாழ நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம் ஒரு பனை மரத்தை போல நாம் செழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு அவருக்காக அவருடைய போதனைகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நடந்தால் மாத்திரமே ஆண்டவருக்கு ஒரு சாட்சி உள்ளவர்களாய் ஒரு பனை மரத்தை போல நீதி உள்ளவர்களாய் காணப்பட முடியும் அன்பானவர்களே அப்படி நாம் காணப்படும் போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார் நீதிமான் பனையை போல செழித்து லீபனோனில் உள்ள கேதிர்வை போல வளருவான் என்று சொல்லி ஆலே அப்படியாக நாம் காணப்பட ஆண்டவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் நம் ஒரு விசை கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் பரிசுத்தமும் மட்டற்ற இறக்கமும் உள்ள எங்கள் நல்ல தகப்பனே அருமையான ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த வேலைக்காக உம்மை துதிக்கிறேன் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த நிமிஷம் வரையிலும் உடைய இரத்தத்தின் பாதுகாப்புக்குள்ளே வைத்து ஆண்டவரே நீ மறைத்து வைத்திருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தொடர்ந்து உடைய சிலுவையின் நிழலிலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் அப்பா அந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்கள் கரத்தில் நான் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு உம்முடைய சமூகத்திலே நீதிமானாய் ஒரு பனையை போல செழித்து ஓங்குகிறவர்களாய் காணப்பட உமக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் கிருபை 
பாராட்டு வீராக என்று சொல்லி செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் நீதிக்குட்பட்டு இருக்க விடாதபடி உம்முடைய பிள்ளைகள் நிலை மாறி தடுமாறி செல்வதற்கு காரணமாய் செயல்படுகிற எல்லா பிசாசின் கொடிய தந்திரங்களுக்கும் ஏசுவி நாமத்திலான என விலக்கி பாதுகாக்கும்படியால் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற எல்லா அந்நிய கிரியைகளையும் நசிரனாக இயேசுவின் அதிகாரமுள்ள நாமத்தினாலே கட்டிந்து சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன் ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் ஒவ்வொருடைய குடும்பத்தையும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் குடும்ப வாழ்க்கையும் உம்முடைய கரத்திலே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே யார் யார் வேதனையோடு கண்ணீரோடு இந்த நாட்களிலும் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் என் தேவன் போதுமானவராய் கடந்து சென்று அவர்கள் தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்து அவர்களை பாவத்திலும் சாபத்திலும் என்று விடுவித்து காத்து கொள்ளும்படியாய் அப்பா அவங்க கரத்தில் நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே உடைய பாதத்தில் விழுந்து நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே கருத்தில் ஒருவரே ஒவ்வொருவரையும் பொறுப்படும் ஆசீர்வதியும் வழி நடத்தும் இதெல்லாவற்றுக்கும் பதில் கொடுக்கிற தேவனாய் அப்பா நீ ராம் என்றும் ஆமேன் என்றும் பதில் கொடுக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு ஒரே அப்பா தொடர்ந்து எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்கள் கரத்தில் தருகிறேன் அடிமை உங்கள் கரத்தில் தாழ்த்துகிறேன் நான் சிறுக நீ பெருக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இவைகள் எல்லாவற்றையும் ரட்சகரும் மீட்பெருமாக ஏசுவி நாமத்திலே செபிக்கிறேன் செபங்கேளும் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கிறிஸ்துவுக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மறுபடியுமாக வாழ்த்துகிறேன் தொடர்ந்து ஆண்டருடைய கிருவையும் சமாதானமும் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருப்பதாக காட் பிளஸ் யூ ஆமே ஆமே